วัสดีครับนักศึกษาครับสำหรับครั้งนี้เป็นครั้งที่5แล้วที่มีการเรียนกันนะครับการเรียนในครั้งนี้จัดการสอบปฏิบัติครั้งแรกนะครับสำหรับนักศึกษาลำดับที่1ถึง15ในรายชื่อนักศึกษานะครับนักศึกษาจะเข้าสอบครั้งละ3คนโดยมีขั้นตอนการสอบระบุรายละเอียดเอาไว้แล้วในเอกสารประกอบการสอนนะครับสื่อการสอนนี้จัดทาขึ้นเพื่อแนะนำลักษณะวิธีการที่ถูกต้องในการสอบหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาเพื่อใช้ทบทวนประกอบการสอบครับขั้นตอนแรกของการสอบนะครับแต่ละขั้นจะมีเวลาในการทำสอบขั้นตอนละ1นาทีขั้นตอนแรกเมื่อเริ่มต้นนะครับนักศึกษาต้องมองเห็นช n n e l ของไมโครโฟนตัวที่1ก่อนว่าช n n e l ของไมโครโฟนตัวที่1ตั้งค่า Input และ Output ถูกต้องเรียบร้อยแล้วจากนั้นนักศึกษายกเฟเดอร์คอนโทรลขึ้นที่ค่าตั้งต้นลบ15สเกลตามที่ได้สอนไปแล้วนะครับอย่าลืมว่าค่าลบ15สเกลเป็นค่าตั้งต้นมาตรฐานสำหรับผู้ประกาศทุกคนครับนอกจากจะยกเฟเดอร์เรียบร้อยแล้วนักศึกษาต้องกดปุ่มออนด้วยนะครับและที่สำคัญเราใช้ไมโครโฟนของเราเป็นไมโครโฟนหมายเลข5ให้กดออนที่ช n n e l ไมโครโฟนหมายเลข5และยกเฟเดอร์ของไมโครโฟนหมายเลข5ของเราขึ้นที่ลบ15สเกลด้วยเช่นเดียวกันจากนั้นบอกผู้ประกาศที่นั่งอยู่ในห้องซึ่งเป็นเพื่อนของเราให้นับ1ถึง10นะครับเมื่อผู้ประกาศที่เป็นเพื่อนของเรานับ1ถึง10เรียบร้อยแล้วเราตรวจเช็คว่าเสียงอยู่ในเลเวลสเกลที่ถูกต้องลบ5ถึงลบ1นะครับเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้เรียบร้อยแล้วนักศึกษากด off ที่ไมโครโฟนหมายเลข1และกด off ที่ช n n e l ไมโครโฟนหมายเลข5ถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนที่1ครับขั้นตอนที่2นะครับนาฬิกาจับเวลาที่มิกเซอร์จะถูกกดให้เริ่มต้นขั้นตอนนี้นะครับให้นักศึกษาจับฉลากปิดฉลากขึ้นดูและแกะเลยนะครับในฉลากจะระบุข้อความว่าซีดีอัลบั้มใดและเพลงชื่ออะไรที่เป็นโจทย์สอบในครั้งนี้หลังจากที่ทราบแล้วให้หยิบแผ่นซีดีจากกล่องซีดีที่วางอยู่ที่ด้านหน้าและหยิบซีดีที่ถูกต้องนั้นขึ้นมาวางบนดิสเทรนะครับดิสเทรของซีดีหนึ่งจะเปิดไว้เรียบร้อยแล้วนักศึกษาวางแผ่นลงไปให้ถูกต้องจากนั้นเช็คที่ออโต้คิวนะครับขั้นตอนนี้สำคัญมากหากนักศึกษาไม่เช็คที่ออโต้คิวโดยไม่เอานิ้วไปแตะที่ปุ่มนี้ก่อนอาจเกิดความผิดพลาดได้นะครับหลังจากนั้นให้นักศึกษากด number button ที่ตรงกันกับชื่อเพลงและอัลบั้มที่เราทราบข้อมูลอยู่แล้วเมื่อกดแล้วเครื่องเล่น CD จะโหลดแผ่นเข้าไปนะครับให้นักศึกษาหันมาดูที่ช n n e l CD 1กด on ที่ช n n e l CD 1และยกเฟเดอร์สเกลโดยดันสไลด์ขึ้นไปที่ค่าลบ15สเกลนะครับอย่าลืมครับต้องกดออนและยกเฟเดอร์สเกลขึ้นไปที่ค่าลบ15สเกลเท่านั้นขั้นตอนนี้จึงจะเสร็จสิ้นและต้องเสร็จสิ้นภายใน1นาทีครับขั้นตอนที่3นะครับนาฬิกาจับเวลาสตาร์ทจะถูกอาจารย์คุมสอบกดเรียบร้อยแล้วหมายถึงเริ่มการสอบขั้นตอนนี้โดยทันทีครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างยากและซับซ้อนนะครับให้นักศึกษาหยิบตลับแคสเซตที่บรรจุอยู่แล้วในแคสเซตเทปด้านขวามือนะครับซึ่งเป็นเด็กบีดึงขึ้นมาดูก่อนว่าด้าน A อยู่ติดลำตัวของเราหรือยังนะครับถ้าด้าน A อยู่ด้านหน้าเรียบร้อยแล้วใส่คืนลงไปแล้วปิดฝาหลังจากปิดฝาแล้วให้ดูในส่วนของปุ่มควบคุมให้ดีนะครับปุ่มควบคุมที่เราจะใช้งานเป็นปุ่มควบคุมฝั่งด้านขวาเท่านั้นเพราะกลุ่มของปุ่มนี้เป็นปุ่มควบคุมของเด็กบีให้นักศึกษากดรีวายครั้งที่1ก่อนนะครับแล้วรอฟังเสียงเครื่องแคสเซตเทปหยุดการรีวายแล้วกดรีวายซ้ําครั้งที่2หลังจากที่เครื่องแคสเซตเทปหยุดรีวายครั้งที่2แล้วให้นักศึกษากดปุ่มเพลย์ฟอนต์ไซส์นะครับเมื่อกดแล้ว
ค่อยหยิบหูฟังขึ้นมาสวมครับนักศึกษาตั้งใจฟังเสียงนะครับหลังจากที่ได้ยินเสียงเพลงที่1ด้าน A ตามโจทย์ที่กำหนดไว้แล้วให้กดปุ่มพอสและกด Reset Memory ตามลำดับนะครับทันทีที่นักศึกษากดปุ่ม Memory เรียบร้อยแล้วถือว่าขั้นตอนนี้เสร็จสิ้นแล้วซึ่งต้องทันภายใน1นาทีครับขั้นตอนที่4นะครับเป็นขั้นตอนที่นักศึกษาต้องเริ่มทำการสอบโดยการทำตามคำสั่งของอาจารย์ผู้ควบคุมการสอบด้วยความรวดเร็วนะครับเริ่มต้นเลยอาจารย์ผู้ควบคุมการสอบจะให้นักศึกษากดปุ่ม stop timer ที่จับเวลาอยู่ก่อนนะครับจากนั้นจะให้กดปุ่ม reset และออกคำสั่งให้กด md pad หมายเลข3ให้นักศึกษากด pad หมายเลข3ที่เครื่องเล่น md นะครับแล้วนำมือของท่านมาวางที่ปุ่ม start ใช้นิ้วมือซ้ายวางที่ปุ่ม play ของเครื่องเล่น md นะครับจากนั้นอาจารย์ผู้ควบคุมสอบจะออกคำสั่งให้นักศึกษาเริ่มจับเวลาโดยอาจจะแทนด้วยคำสั่งสั้นๆว่าไปทันทีที่นักศึกษาได้ยินคำสั่งนะครับให้กดปุ่ม start timer มือขวาก่อนแล้วกด play เครื่องเล่น md ด้วยมือซ้ายจากนั้น jingle media center radio ตามโจทย์ก็จะดังขึ้นนะครับนักศึกษาจะเห็น v ีวิวมิเตอร์มีเข็มที่ขยับถูกต้องแล้วจิงเกิลจะมีความยาวประมาณ10วินาทีครับให้นักศึกษานำนิ้วชี้มือซ้ายไปรอที่ปุ่มเพลย์ของเครื่องเล่น CD หมายเลข1ทันทีที่จิงเกิลมีเดียเซนเตอร์เรดิโอจบเรียบร้อยแล้วให้กดเพลย์โดยทันทีนะครับเสียงจิงเกิลจะต้องดังต่อเนื่องกันกับเสียงของ CD หมายเลข1ถึงจะถือว่าขั้นตอนนี้ถูกต้องนะครับและนักศึกษาสามารถที่จะดูได้ว่าเลเวลของเสียงดังตามมาตรฐาน v ีวิวมิเตอร์จะมีเข็มที่ตีอยู่ที่ลบหถึงลบหเท่านั้นขั้นตอนนี้ถือว่าเสร็จสิ้นตามขั้นตอนที่4เช่นเดียวกันครับต้องทำให้ทันภายใน1นาทีนะครับขั้นตอนที่5เป็นการสัมภาษณ์ครับนักศึกษาถอดหูฟังได้เลยและรอฟังคำถามนะครับส่วนที่อาจารย์ผู้ควบคุมการสอบจะสอบถามจะสอบถามเกี่ยวกับซีดีที่กำลังเล่นเพลงที่กำลังเล่นและขั้นตอนต่อไปเพื่อซักซ้อมอีกครั้งหนึ่งว่าขั้นตอนสุดท้ายที่จะมีการทำกันเป็นอย่างไรนะครับสิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องทำก็คือขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่ต้องมีการ cross fade นำสัญญาณเสียงจากเครื่องเล่นแคสเซตเทปเข้ามาต่อกันกับสัญญาณเสียงจากเครื่องเล่นซีดีที่กำลังเล่นอยู่แล้วนี้นะครับเมื่อนักศึกษาตอบคำถามชัดเจนแล้วให้นักศึกษานำนิ้วมือทางด้านซ้ายไปเตรียม play channel cassette นะครับมือขวาเตรียมกดปุ่ม on ที่ channel cassette ให้นักศึกษากด play จากเครื่องเล่น cassette deck b ก่อนนะครับแล้วจึงกดปุ่ม on ที่ channel cassette จากนั้นให้นักศึกษา cross fade โดยลด channel CD 1ลงแล้วดัน Channel Cassette Tape ขึ้นสวนกันแบบที่เรียกว่า Cross Fade นะครับเมื่อเสียงสวนกันเรียบร้อยแล้วเสียงจาก Cassette Tape เพลงที่1ด้าน A ก็จะดังขึ้นแทนเสียงเพลงจาก CD 1ขั้นตอนนี้เสร็จสิ้นใน1นาทีถือว่าการสอบครั้งนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับ